Видеопочтой. Шедевры мирового кинематографа в вашем доме. Лучшие фильмы любых жанров. Качественные изображения и звук. Направьте, пожалуйста, письмо или открытку с обратным адресом, и мы незамедлительно вышлем бесплатный каталог видеофильмов и условия их получения. 103 062, город Москва, абонентский ящик 333, или факс 245 77 92. Спортс Интернешнл представляет Пусть будет удачной ваша дорога Авторадио Триумфы и падения чемпионов Закулисная жизнь ведущих команд Секреты высших спортивных технологий Все это в журнале Автомотоспорт Наш стадион, вся планета Мотовойны. Здравствуйте, приглашаю вас всех на мотовойны. Меня зовут Лэри Нестон. В течение следующего часа я познакомлю вас с 11 видами мотогонок и покажу вам просто невероятные инциденты, происходившие на соревнованиях. Начнем с Blackwater. Blackwater 100 — это одно из самых изнурительных состязаний в стране. Вы увидите, как болельщики принимают в нем такое же участие, как и гонщики. Мы также поговорим о супербайке. Здесь вы увидите, как мужчины творят поэзию на колесах и как им приходится переживать сложные перипетии гонки. Вы видите, как первоклассный профессионал проходит повороты. Но гонщики знают, что неприятности могут случиться в любой момент. Мы побываем на очень зрелищном мотокроссе по самой пересеченной трассе Америки с участием звезд мотокросса. Сейчас все выглядит легко и просто, но позже, в нашей передаче о мотовоинах, вы увидите, что может подстерегать гонщиков. Вы узнаете, что такое спидвей на кводах. Это вам не два колеса, а четыре, и события здесь могут принимать самые неожиданные повороты. Действия гонщиков на кводах всегда украшают зрелище спидвея. Мы познакомим вас с совершенно новой серией Harley 883. Не забывайте, это совершенно новый класс мотоциклов. Их еще только осваивают и изучают. Вы еще увидите, как много проб и ошибок в этом виде гонок. Затем мы вернемся к Blackwater и покажем вам, что можно делать на четырех колесах на этой коварной 100-мильной трассе. Если она вам показалась тяжелой для двух колес, то посмотрим, что вы скажете, увидев гонку на четырех. Затем мы побываем на турмен на острове Мэн, где гонщики будут скакать на грязных мотоциклах и продемонстрируют вам, почему не следует съезжать с дороги. Затем вы увидите, как преодолевают холмы. Эти восхождения всегда любопытны. Всегда это испытание сил, но результаты не всегда те, которых вы ждали. Затем мы обратимся к миру двухколесного спидвея, к некоторым наиболее напряженным соревнованиям. Эти ребята, как и все остальные, опробовали свои трюки в Южной Калифорнии. Гонки носят напряженный характер и иногда заканчиваются кое для кого стенкой. Затем мы посетим американские стадионы, где обычно играют в бейсбол и футбол, но в эти дни там проходят суперкроссы. Как видите, суперкросс не очень милостив. А вот посмотрите, как сражаются лучшие гонщики и почему даже самые лучшие иногда падают. 
Всем известно, что прежде чем участвовать в крупных гонках, нужно обязательно научиться падать. Может тебе помочь? Все нормально, ребята. Ну а теперь приглашаем посмотреть на гонки, происходящие на Blackwater Enduro. Этих соревнований страшатся все гонщики. И все-таки на участие в них поступает очень много заявок от любительских клубов, команда квотов, а также от мастеров гонок преследования и, конечно, гонщиков Enduro. Мы покажем вам несколько очень драматичных моментов гонки. Но что интересно, зрители здесь такая же неотъемлемая часть Blackwater, как и все остальное. А вон тот парень был одним из лучших в 93 году на Ривер Кроссинг. А это некоторые из самых активных зрителей. Конечно, это не те люди, которых вы бы привели к себе домой в 11 вечера. Но они заядлые болельщики и отлично проводят время на Блэквотере. Здесь на Blackwater, если вы взяли это препятствие, вами будут недовольны. Все хотят, чтобы вы упали, все хотят помочь вам вытащить мотоцикл. Здесь на Blackwater есть ребята, которым доставляет истинное удовольствие вытаскивать вас. Будь всегда готов протянуть руку другу. Так обычно здесь говорят. Тут, кстати, ничего серьезного. Ему просто нужны руки друзей, чтобы продолжить путь. Гонщики Blackwater все разные. Они привозят новейшие мотоциклы, а увозят испорченную экипировку, не говоря уже о мотоциклах, которые потом хоть выбрасывай. А это был хороший бросок вперед. Высота взята. Посмотрим, может, будут еще победы. Нет, это явная неудача. Но мотоцикл наверху, а вот зритель упал вниз. Типичная картина для Blackwater. После двух-трех таких падений гонка ему уже не в радость. И хочется сбить человека с камерой своим новейшим КТМ. -ом. А друзья любители пива помогают подняться на крутой берег. Здесь не услышишь сочувствий, надо скорее преодолеть речку. Здесь всегда помогут забраться наверх. Обычно на гонках зрители самые чистые из всех. Но здесь зрители хотят быть грязнее всех. Этот ударился шлемом о руль, но вы заметили, что он так и не испачкал на нем узора. А это уже мертвая петля. Он совершил переворот назад на своем квасаке. Но народ рукоплещет ему стоя, и ему помогут выбраться оттуда. Посмотрим еще раз. Что ж, бывают и неудачи. А мотоцикл все-таки наверху осталось только вытащить гонщика. Вот это да, въехал почти удачно на самый верх, здорово, но все-таки упал. Не забывайте, если у вас что-то не выходит, вам выразит недовольство. Чуть не хватило. Только представьте себе, вот так им приходится все 100 миль. Кстати, Блэквотер принимает заявки на следующую гонку. Не хотите подать? Давайте посмотрим на это еще раз в замедленной съемке. Он просто пустил мотоцикл вверх, гонщику всегда помогут. Главное, чтобы мотоцикл оказался наверху. На гонках Blackwater ни для кого не секрет, что нужно просто держать нужные обороты и наклониться вперед. Давайте посмотрим, как это делают профессионалы. Смотрите. Вот так ездит чемпион страны. Вы, наверное, знаете, что в окрестностях трассы Blackwater есть прекрасные уголки природы. И вообще здесь кругом дикая природа. Но дикую природу можно наблюдать не только в лесу. А вот она, это Blackwater 100. Люди развлекаются как могут на этих гонках. Это их ежегодный ритуал. Эти гонки влекут всех своими водными переправами. И вы видите, как несколько мотоциклов пытаются переправиться в одном из самых глубоких мест Блэквотера. Это типичное препятствие на этой трассе. Коварна не только вода. Если вы из нее выберетесь, дальше все может быть еще хуже. 
Здесь самое главное не застрять в воде. Конечно, многие готовы вам помочь. Но если вы залили двигатель, то для вас все кончено. Вот это называется методом бульдогов. Пусть мотоцикл тянет вас наверх. Здесь все средства хороши. А теперь посмотрим фрагменты гонок Супербайк. За этими ребятами приятно наблюдать, пока не происходит трагедия. В таких гонках нельзя ни толкать, ни задевать друг друга. И, как видите, самое главное — это вовремя убраться с дороги. Посмотрим еще раз. Оба гонщика входят в поворот. Мотоцикл номер 120 задевает соседа, слегка наклоняется к нему и расплачивается за это. А гонщик на мотоцикле 48 чудом удержался и едет в притирку с барьером. Но я вам скажу, его усилия будут напрасны. Вот еще яркий пример поэзии в движении. Супербайк — красивое зрелище. Это чистый спорт, пока не упадешь. На скорость около 100 миль в час при входе в повороты падающий гонщик, как правило, сбивает того, кто оказывается рядом. Вы видите, как один вылетает с трассы, и сейчас увидите другого в нижней части экрана. Он падает прямо перед нами. Это типично для шоссейных гонок. Если на повороте один падает, он обычно сбивает еще кого-то. На шоссейных гонках скорости развиваются очень большие, особенно на прямых участках. В конце этих участков приходится сильно тормозить, чтобы войти в повороты. Эти гонщики справляются с задачей, но если не тормозить, то можно просто вылететь с трассы. Слава богу, есть газон и тюки с сеном. Этот, вероятно, понимает, что не справится и падает на траву. Все меры предосторожности предусмотрены. Вам, конечно, известно, что для всех участников гонки обязательно специальная защитная экипировка. Это та самая причина, по которой гонщики ее надевают. Если вы подали заявку на участие в таком мотоспидвее, как Шарлотт Мотор, и прибыли туда с мотоциклом, то дальнейшие события молниеносные и непредсказуемы. Сразу после старта несколько гонщиков оказываются на газоне. Это то, о чем мы уже говорили. Одна ошибка, и вы сбиваете целую группу людей. Один из гонщиков, похоже, немного пострадал, но ему сейчас помогут. Медики не заставят себя ждать. А вот и сигнал, красный флаг. Наблюдатель дает всем знать, что старт будет повторен. Посмотрим еще раз. Гонщик, въехав на газон, пытается вырваться вперед. Если бы рядом справа никого не было, то все бы обошлось. Но скорость большая, они рядом, и вот результат. 
Давайте посмотрим еще раз. О, вот они снова. Вы видите в центре экрана красный мотоцикл. А причиной проблемы будет гонщик на белом мотоцикле. Вот он на газоне и понимает, что нужно вернуться на асфальт. Он возвращается, наталкивается на красный мотоцикл, и все падают, как кегли. В шоссейных гонках ошибки не прощаются. Вы видите, как два гонщика проходят зигзаг. Скорость огромная. Они страхуются коленом. И вот что случается, если допущена ошибка. Уже на выходе из поворота гонщик теряет управление мотоциклом и врезается в стену. Вы видите, что другие гонщики поднимают руки вверх, все понимают, в чем дело. Тотчас же появляется красный флаг, и спасатели приступают к работе. Теперь посмотрим на другие старты Speedway Charlotte Motor. Здесь то же самое. Гонщики, идущие по внутренней стороне трассы, создают проблемы. Но в этом случае гонщик падает на проезжую часть. И больших проблем нет, кроме уязвленного самолюбия этого гонщика. Очевидно, он немного потрясен, но наблюдатель на трассе осмотрят его и сделают все, что нужно. Теперь еще немного поэзии движения. Но вот опять красный флаг, этот старт тоже будет повторен. Давайте посмотрим на все еще раз в замедленном действии. Этот старт отличается от предшествующего. Один гонщик ошибается. Вы это хорошо видите, а все остальные успевают быстро среагировать на ситуацию и нажать на тормоза. Тем не менее, два гонщика падают, но в общем все в порядке, и гонка продолжается. Старт в шоссейных гонках очень важен. Он просчитан, и одна ошибка, как мы уже говорили, создает проблемы. Теперь понаблюдаем за истинными героями этого спорта. И даже они время от времени совершают ошибки. Вот красивый поворот, гонщик въезжает на откос полотна и падает. Сигнал «желтый флаг». Это попытка наблюдателя снизить скорость остальных гонщиков. Давайте еще раз посмотрим, здесь все прекрасно. Он притормаживает, теперь отпускает газ, переносит вес тела, но слишком режет угол, вылетает на откос безопасности и бесславно завершает гонку. Теперь заглянем на американский мотокросс. Это, наверное, самая зрелищная гонка из всех, которые вы увидите. Мотокросс — отчаянный вид спорта. Вот Деймон Брэдшо падает через голову на своей Ямахе. Ведь Деймон — один из лучших в стране. Некоторые гонщики во что бы то ни стало пытаются вырваться вперед. Чуть погорячился на повороте и оказываешься на земле. Это вы и видите. На выходе из поворота колеи, сделанные теми, кто проехал раньше, выбивают гонщика из седла. Результат вы видите. А вот промелькнул Жан-Мишель Бейл на спуске, и вы видели, как упал Чикин Матасевич и Майл Кедровский. Мотокроссы — это тяжелые гонки. Иногда даже можно вылететь с трассы и потащить за собой гирлянду флажков, а это плохая примета. А теперь посмотрим, что еще случается на трассах мотокросса. Кто-то, например, хочет попрыгать, слишком увлекается этим, и мотоцикл увозит его туда, куда он вовсе не хотел. На мотокроссах бывают такие препятствия, каких гонщики никогда больше не увидят, особенно на пересеченной местности. Вы наблюдаете за тем, как гонщик неуклюже вильнул в сторону, на стремительном подъезде потерял скорость и врезался в подножие холма. Скорость, реакция, ловкость и выносливость — вот что требуется от участников мотокросса. Сейчас вы видите монстров мотокросса 500-кубовые мотоциклы. Чемпион страны Джефф Уорд рвется вперед и, как видите, выбывает из соревнования.
Мы снова на Ошуга в Вашингтоне, где тоже много интересных моментов, и вы видите столкновение гонщиков в воздухе. Хорошо, что это случилось в момент приземления, а не на взлете. Посмотрим еще раз. Гонщики меняют направление в полете, и вот их пути пересекаются. Удар по заднему колесу, и оба на земле. Этот гонщик предусмотрительно уходит с дороги, чтобы другие на него не наехали. На мотокроссах случаются и серьезные дуэли, особенно в классе 125 кубических сантиметров. Здесь чемпион страны Гай Купер и его извечный соперник Майкл Кедровски ведут бескомпромиссную борьбу за победу. Они уже целый год рядом на всех соревнованиях по мотокроссу. На этот раз Гай Купер выходит вперед. Иногда здесь случается и нечто необычное. Посмотрите, как прекрасно имитирует Родео Ларри Мейхен. Он падает с мотоцикла, как с быка. До сих пор вы видели мотокросс на сухих трассах, но мотокроссы проводятся и в труднопроходимых местах. Мы уже говорили, что сначала нужно научиться падать, а уж потом ездить. Заядлые болельщики вывозились в грязи еще до начала гонки. А вот как проходит чемпионат среди профессионалов. Уже на первом повороте строй гонщиков нарушается. Один из них падает и увлекает за собой четверых или пятерых. Как и в шоссейных гонках, здесь очень важен старт и состояние трассы, иначе всякое может случиться. Секрет езды по грязи состоит в том, чтобы уметь смотреть на дорогу, не становиться ни у кого на пути и не тормозить резко. А именно это здесь и произошло. Гонщик на белом мотоцикле слишком резво вошел в поворот, ударил по тормозам и свалил всех, кто ехал сзади в одну большую кучу. Одно нужно уметь обязательно — это ездить по колее. На грязных трассах они образуются везде. Нередко самые быстрые гонщики проходят трассу, ни разу не коснувшись земли ногами. Но иногда приходится использовать обе. Мотокроссы проводятся в любых условиях, даже в проливной дождь. И тогда все усложняется. Мы снова на старте гонок в Ошуга в Вашингтоне. Здесь сегодня большой мотокросс. К несчастью, кто-то оказывается слишком близко к тюкам с сеном и вылетает из седла. Теперь придется плестись в хвосте. Зрители — это неотъемлемая часть всех гонок, и гонки в Ошуга в классе 125 и 500 кубических сантиметров не исключение. Болельщики греются на теплом вашингтонском солнышке, а некоторые гонщики барахтаются в теплой вашингтонской грязи. Посмотрите на гонщиков и на этого в частности. Ну надо же! Если здесь зазеваешься, когда кто-то наседает на пятки, то можно оказаться под мотоциклом преследователя. К счастью, этого не произошло, и ему удалось увернуться от мотоцикла. Посмотрим еще раз в замедленном варианте. Вот появляется лидер, он проскакивает без проблем. Второй гонщик тоже. За ним Джефф Стентон, чемпион страны, и он падает. А Стентона чуть не сбивает Джефф Уорд. Уорди чудом пролетает мимо Стентона, и тот смог снова сесть на мотоцикл и закончить гонку. Кстати, о грязных трассах. Вам показалось, что в Блэк Уорте было тяжело. А как вам это? Вы только посмотрите. Он даже не на мотоцикле. Мотоцикл сам рвется вперед. Наверное, не нужно говорить, кто это. Это летающий Гай Купер. А вот его благодарность за аплодисменты зрителей. И еще фрагмент из гонок класса 500. Два гонщика оказались в грязи прямо перед камерой.
А теперь мы побываем на спидвее кводов. Вы уже знаете, что такое двухколесный спидвей. А в четырехколесном может участвовать кто угодно. Вы видите, как один гонщик попадает в коробочку. Удар, и он в воздухе. Проблема в том, что вес квода почти 170 килограммов. И если он на вас упадет, то торопиться вам уже будет не нужно. Гонщики на кводах могут сбиться в кучу. Именно так и происходит, если кто-то задевает полихлорминиловый бордюр. Гонщики остаются целыми и невредимыми, ведь на них защитные костюмы. А вот пример того, что нужно держаться от стенки подальше. Гонщик хотел всех перехитрить, и вот что получилось. Тут нельзя сталкиваться, потому что обязательно перевернешься. Посмотрим еще раз. Вот они на внешней стороне трассы. И удар. Нельзя проехать по внешней части поворота, если она неровная. Он выезжает на асфальт, не сбавляя газа, и переворачивается. Спидвей на кводах очень популярен в Соединенных Штатах, и хорошо, что есть стадионы для таких гонок, доставляющие большое удовольствие большому количеству зрителей. А вот как бывает, когда кто-то хочет проскочить по внутренней стороне. Вот он едет вдоль внутренней кромки трассы, пытается вырваться вперед, а впереди два гонщика, и дальше пути нет, кроме как по воздуху. Главное в спидвее — это твердо держать линию и не позволять себе кого-то задевать. А вот и пример того, как надо держать линию. Лидеры зацепили сзади двумя колесами, и виновник летит вверх тормашками. Иногда кто-то становится слишком агрессивным. Резкий поворот, и снова куча мала. Вы уже заметили, что во всех инцидентах, спидвее, на кводах обязательно кто-то кувыркается. Это типичное явление. А это могло кончиться и трагически. Если бы его задели посильнее, он бы улетел намного дальше. А так, всего ярдов на 50. Этот гонщик сейчас, наверное, сильно потрясен. Но ему уже спешат на помощь, мотоцикл поставит на колеса, и он продолжит гонку. Вот еще один фрагмент бескомпромиссной борьбы. Удар, взлет, падение. А теперь посетим гонки Харлей 883. Это совершенно новый вид шоссейных гонок. На экране Скотт Зентек. Он пытается обойти тех, кто отстал на целый круг. Вроде бы все рассчитано, но задевает руль другого. И смотрите, вот отстающий под номером 883. Его догоняет Зенпек, ныряет в поворот. Удар и трагедия Зенпеку. Некуда деться. И на скорости 60 миль в час он врезается в стену и шин, перелетая через шину прямо к внешней ограде. Но он встает, с ним все в порядке. А вот фрагмент, который обычно можно увидеть на гонках Харли Дэвидсон, которые проходят и на закрытых трассах, и на шоссе, и на грязных трассах. Мы сейчас присутствуем на серии Camel Profi. Здесь события быстротечны. Наклон все входят в поворот, и только одному не повезло, он падает. Тем, кому мотогонки в новинку, 883 покажутся очень интересными. Эти гонщики борются за право участия в гонках на грязной трассе. А дело в том, что число участников в гонках весьма ограничено. А в этой, кстати, тоже. В общем, если не удержишься в седле, то далеко не уедешь. Чтобы сделать эти мотоциклы более конкурентоспособными, есть идея открыть эти гонки для всех желающих. К их проведению хотят привлечь местных дилеров фирмы Харли Дэвидсон и сделать гонки массовыми. А вот что бывает, когда кто-то слишком разгорячился, переднее колесо будто говорит «нет, я не могу поворачивать так резко, прокатиска без меня». Ничто не может сравниться с ревом V-образного двигателя на трассе. Эти парни еще и сигналят. А вот они входят в поворот, попытка обойти справа виляет, смотрите! Смотрите, он повис на мотоцикле. Это скорее похоже на акробатическое шоу, чем на гонки. 
Если он на него снова сядет, то заслужит геройские награды. Нет, он уже на траве. Он падает. Что ж, отличный способ перекрасить защитные накладки. Посмотрим еще раз. Вот гонщик пытается обойти соперника на повороте. Рискованное место для этого. Его бросает из стороны в сторону. И он уже рядом с мотоциклом. Для него, конечно, это было неприятно, но как только он съехал на газон, все кончилось. Что ж, по крайней мере, это выглядело забавно. Теперь посмотрим на то же самое спереди. Вам все покажется странным, если вы сидите на трибуне и видите то, что видите. Погоди, Марта, а почему он не на мотоцикле? Вот где начались неприятности. Он езжает на траву и падает. И что ему оставалось делать? Съехать на газон и не пострадать или прокатиться на животе по асфальту? Он решил вернуться на трассу. Это новая заявка на участие. Проверяет, какая включена скорость. Номер, правда, слегка перекошен. Ну и бог с ним, это же гонка на мотоциклах Харли. Похоже, рычаг скорости заело, но это ничего, можно и рукой переключить. Интересно будет понаблюдать за ним на повороте при скорости 100 миль в час. Как он будет переключать скорость? Вот еще несколько кадров о гонках Харли 883. Некоторые из гонщиков делали заявки заранее, и это было давно. Тогда класс мотоциклов не был таким мощным. Кстати, полагаю, что в 92 и 93 годах он будет еще мощнее. Вот еще один пример того, что бывает, когда в конце прямого участка вас бросает из стороны в сторону. Совершенно неожиданно для себя вы оказываетесь лежащим на газоне. Посмотрите. Смотрите внимательнее на экран. Вот тот самый момент, и сразу ясно, что он не устоит. Переднее колесо идет юзом, и хорошо еще, что на него никто не наехал. Как мы уже говорили, шоссейные гонки очень-очень опасны. Одна ошибка, и считайте за счастье то, что на вас никто не наехал. Но когда все идет нормально, это очень красиво. А когда ненормально, тогда, конечно, обидно. Здесь он зарыл переднее колесо. Вы видите, оно пошло юзом. А ведь ему никто не мешал. Смотрите, вот в чем была причина. Нельзя было поворачивать руль. Когда вы накоренили мотоцикль, больше делать ничего не нужно. Газ, тормоза и рычаг скорости. Вот и все, что вам нужно. И уж совсем неприятно видеть кувыркающийся мотоцикл. Вы сейчас видели один на центральном газоне. Теперь посмотреть бы на красивую гонку, но ее уже испортили. Вспомните того акробата. Это тот самый счастливый 23-й номер. Он показал не только, как надо падать и волочиться за мотоциклом, но еще и как врезаться в тюки с сеном и прыгать с мотоцикла. Да, после таких эскопад как-то не хочется возвращаться на трассу, особенно без мотоцикла. Что ж, день пропал, перчатки долой. Все противно. А ведь он был лидером гонки. Просто вошел в поворот чуть быстрее, чем нужно, и поплатился. Посмотрите еще раз, как седьмой номер идет юзом, и заднее колесо заносит. Теперь спасительным оказался мотоцикл под номером 23. Он не наехал на упавшего, проскочил рядом. И это свидетельство мастерства гонщика. К несчастью для него, он врезался в тюки с сеном и тоже вылетел из седла. А хуже всего то, что он упал на проезжую часть. Но его вовремя заметил наблюдатель и замахал желтым флагом, давая всем понять, что впереди опасность. Еще раз посмотрим. Вы видите, как заднее колесо задымило, и результат — эти доли секунды, когда вы понимаете, что упадете, — самое неприятное в жизни. И все-таки это красивая езда. Хотя он и упал, но зато не попал под мотоцикл и ни на кого не наехал. И я вам честно скажу, тут повезло всем. Приятно видеть, что его шаг пружинищий.
И вот мы снова видим ликующую толпу на блэк -Уотере. Она численно возросла. Это может кого-то напугать. Но, слава богу, ни у кого из них не видно пива. На этот раз мы понаблюдаем за некоторыми гонщиками на кводах. И если вам показалось, что двухколесным мотоциклом здесь было нелегко, то посмотрите на это. Один из зрителей сел на мотоцикл и въехал на нем наверх без проблем. А вот кто-то уже из гонщиков, и тоже неплохо, сам въехал наверх. Многие считают, что на кводах ездить проще. Может показаться, что так оно и есть, но вы еще ничего не видели. Нужно очень много народу, чтобы всех втащить наверх. На переправе помогает всем гонщикам. Не знаю, что сложнее, разобраться с толпой или переправиться через речку. Эта игра называется «Как втащить мотоцикл наверх», причем затащить как можно быстрее. Здесь скорость маловато, и он это понимает. А этот гонщик мог пострадать, к счастью, зрители успели схватить квот за руль. Хочу напомнить, вы только представьте себе, ведь у них впереди еще 100 миль гонки. Ну ладно, теперь он снова попытается въехать наверх, и снова наши зрители приходят ему на помощь. Все рукоятки на руле повреждены, и то, что он вообще едет, просто чудо. Вы только посмотрите, сколько здесь желающих помочь. Вот они освобождают гонщику путь, и тот попытается въехать наверх. Он выжимает все из своей Хонды. Смотрите, у него неплохая позиция. Почти 20 его друзей стараются изо всех сил. Они рекомендуют ему ехать вперед, и он едет. Прикиньте время, которое ему потребовалось, чтобы забраться наверх, и представьте, что за ним в переправе на трассе 93 следует еще почти 300 мотоциклов. Командный дух. Вот что приносит победу в гонках. А вот этот сам ехал наверх, без чьей-либо помощи. И, наконец, заслуженный отдых. Но вот кто-то прыгает в речку. Таких переправ на Блэк Уорте несколько. Некоторые из них не такие сложные, но везде достаточно глубокие. Вот кто-то осторожно съезжает и в последнюю минуту прыгает с мотоцикла. А вот что бывает, когда сядешь на камень, ни туда, ни сюда. Колеса вращаются и роют сзади глубокую яму. И если он сдвинет мотоцикл назад, то застрянет еще хуже, чем сейчас. Вот еще один осторожный спуск к переправе. Он был слишком осторожным. Всегда приятно, когда рядом много друзей. Вы только что видели, как надо переправляться. Носом и через голову. Я вам скажу, что самое унизительное, когда падаешь через руль, это знать, что ты все равно упадешь. Это длится довольно долго. И вот, пожалуйста, если бы он был членом олимпийской команды по прыжкам в воду, его прыжок пузом оценили бы очень высоко. Но, к сожалению, он один из участников гонки Blackwater 100, и у него все еще впереди. 
А так нырять гораздо удобнее. Он очень торопился к берегу, резко остановился, и вот расплата. Если вы уже приняли участие в гонке, то нужно ехать до конца. Поправил руль, никаких проблем. Он все равно разболтается на дистанции в 100 миль. И хохолок на шляпе, это тоже важно на таких гонках, как Blackwater. Теперь перенесемся на Speedway Bikes. И этот вид гонок тоже полон драматизма. Трасса размером примерно с окружность хоккейной площадки. Гонщики выходят на трассу, и здесь дозволено все. Они сбивают, оттесняют друг друга, лишь бы избавиться от соперника. За второе или третье место денег не платят. Нужно выигрывать. Обычно это 4 или 8 кругов. И, как видите, где бы вы ни находились на трассе, вы все равно уязвимы. Оба лидера падают. И вперед выходит гонщик с третьего места. Кто сказал, что на гонках не бывает змей? Вот вы видите победный трюк, уносящий гонщика за поворот. А этот — победное падение. В гонке разгораются страсти, особенно когда после старта все вытягиваются в цепочку. Вы теряете управление, летите юзом, и все бы ничего. Но вдруг кто-то бьет вас в спину, или вы сами не рассчитали скорость, завертели с волчком, и тогда начинай все сначала. А если вы заденете пластмассовый бордюр, то обязательно уроните и других. Именно это сейчас и произошло. Вот он прижимается к бровке, задевает бордюр, задний натыкается на него, третьему участнику инцидента некуда деваться, и он врезается в упавшего. Когда вперед вырывается четверка, это всегда интересно в спидвее, потому что, чтобы победить, нужно забираться вверх, спускаться ниже и даже к самой бровке. Посмотрите еще раз. Гонщик выезжает наверх, другой наверху начинает идти немного юзом, у заднего большая инерция, он толкает переднего прямо в педаль и оба падают. Благодаря американскому спидвею у нас есть несколько самых выдающихся мотогонщиков в мире. Как видите, борьба идет страстная. Смотрите, четверо вряд на повороте. Но на трассе спидвея для этого слишком мало места. И именно это отличает ребят от других гонщиков. Они привыкли к тесноте на трассе. Такие падения случаются часто. А вот лидер входит в поворот, теряет скорость на юзе, и все врезаются. Старт будет повторен, поскольку упало более половины участников заезда. Давайте посмотрим еще раз. Вот лидер входит в поворот очень высоко, идет вниз, но Юз затянулся, его несет вверх, а гонщик сзади врезается в него, затем третий гонщик задевает переднее колесо второго. Все очень типично для спидвея. Старт очень странный. Вы видели, что старт не одновременно. Иногда гонщик, стартующий позже, считает, что может достичь поворота первым. Вы его сейчас видите. Он был метрах в десяти сзади. Именно он сбивает гонщика справа от себя, и оба падают. Старт будет повторен. В спидвее бывает так, что кому-то нужно, чтобы старт повторили. Если у вас нехорошее место на старте, вы можете упасть, сбить кого-то, и старт будет повторен. На первом повороте обычно очень велика инерция. Давайте еще раз посмотрим. Гонщик нажимает на газ. И здесь начинается проблема. Его несет юзом, и он попадает на полосу движения другого, который сбросил газ. Передние колеса не вывернуть, положение безвыходное. Подсечка задних колес тоже частый случай в спидвее. И, как мы уже говорили, если в спидвее кто-то падает, то он падает не один. А значит, едущему последним некуда деваться, и все кончается повторным стартом. Работающие на спирте 500 кубовые мотоциклы без тормозов. Вот что такое спидвей. А теперь посмотрим нечто под названием «Американский дуэльный гонг». Два гонщика на трассе хотят выяснить, кто из них самый быстрый. У этого парня, кажется, слишком большая инерция в этот жаркий субботний вечер. 
Когда в спидвее все нормально, это красиво. Когда ненормально, это пугает. И вот сразу два гонщика бьются прямо об ограждение. А причина следующая. Правый из лидеров заехал слишком высоко. Дальше некуда, а вниз нельзя, потому что там сосед слева, и оба врезаются в стену. Но вот что интересно, виновник инцидента лежит в грязи, а тот, кого сбили, может вполне оказаться одним из зрителей. Одно падение выбивает двоих. И так всегда, если падает один, то падает и другой. Турмен на острове Мэн. Здесь мы снова видим шоссейных гонщиков на соревнованиях, которые мы называем Перри де Карбайкс. Такие мотоциклы обычно используют на сафаре или ралли. А эти ребята шоссейные гонщики. И, судя по всему, им было бы лучше остаться на шоссе. А он бросил шоссе и приехал сюда. Зачем? А вот очень грязный участок. Не забывайте, эти мотоциклы тяжелые. Они ведут себя как шоссейные, и поэтому такие непослушные. Ведь грязь — это вам не гладкое шоссе. Очевидно, зрители считают, что все это очень забавно. Вот включен стартер, и он снова в пути. Послушайте, а ведь это не такая уж и плохая трасса. Здесь две колеи после джипа, между ними расстояние 15-16 дюймов. Неужели нельзя проехать на 4-дюймовых колесах мотоцикла? Посмотрим, что будет дальше. Вот что я вам скажу, дорожное покрытие становится все лучше, а этих все время тянет в грязь, но одно хорошо, он всегда включает поворотные сигналы. Посмотрите. Поворотный сигнал включен, давая всем понять, что впереди опасный участок. Ему помогают подняться и отправить дальше в путь. Видите, никаких проблем. А теперь им предстоит спуститься вниз с этого холма. Не забывайте, что колеса мокрые, дорога сырая, да еще и грязь попадается. Все не так ужасно, правда? Нажми на клаксон, убеди, что на твоем пути никого нет, и поезжай дальше. Это была почти удача. Он проехал всю грязь, а когда трудный участок закончился, он упал. Но это понятно, ведь мотоцикл очень тяжелый, и они не привыкли съезжать на таких шоссе. Не привыкли ни к таким шинам, ни к такой пересеченной местности. А теперь вы увидите совершенно новый вид мотогонок под названием «Зарканить мотоцикл». И вот в чем суть. Квот пускают вниз, он ведет себя, как ему вздумается. А ваша задача — оседлать его и проехать задом наперед на мотоцикле или кводе. Немногие это испытали, мы сами видим такие гонки впервые. А вот и гонщик, он едет задом, стало быть, зарканил. Все-таки мотоцикл... А этот квот вытворяет нечто невообразимое. Он как дикий бык преследует гонщика. А как насчет оседлать, спрыгнуть, вновь оседлать и проехать? Смотрите внимательней. Это достойно Олимпийских игр. Иди сюда, квот. Как вам нравится этот новый вид гонок? Нужны чемпионы по зарканиванию. А вот еще один. Походка у него прямо как у Майкла Джексона. Мотоцикл карабкается сам, без проблем, просто забирается наверх. А теперь смотрите. Неплохо на этом кводе совершается как соскоки, так и посадки, плюс езда задом. Он его потом вернет на стартовую линию. А теперь на трех колесах.
Здесь были пируэт, соскок и посадка. Весь фокус здесь в том, что нужно пустить корни, чтобы вернуться назад. Еще один. Хороший парень, потому что и друга с собой прихватил. Это совершенно новая идея. Не знаю, откуда она появилась. Но это называется зарканить мотоцикл, а теперь они покоряют высоту обычным способом. Этот парень копает, 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 и все напрасно. Чем только люди не развлекаются по воскресеньям и субботам. Вот гонщик взбирается на холм, роет, роет, роет. Почти въехал, но не совсем. Да, очень много мотоциклов падает вниз. А этот перевернулся назад. Ничего страшного, просто увлек с собой гонщика. Смотрите, этот набирает скорость сначала на спуске. И, как видите, все не так просто, даже когда вы преодолели высоту. Ну, ребятам-то ничего, а вот едет девушка, жмет на газ и падает за пригорком. Немного ушибло бедро, но на лице улыбка. Это еще одна веселая воскресная вылазка на природу. А этот парень мог бы выключить сцепление, но не стал и перевернулся. Вы слышите, как ревет мотор? Это хороший способ позаботиться о своем кводе. Пусть себе кувыркается, падая вниз. А теперь смотрите, едет мальчик. Смотрите, как он едет. Конечно, он здесь не один. И это кстати. Отец уже бежит ему на помощь. У мотоциклов скорость немного выше, но иногда они и менее послушны. Вот едет большой мастер. Ну давай, прибавь газу. Хороший прыжок. И он почти берет высоту. Одно в мотоциклах плохо, они падают вниз не так зрелищно. А вот едет гонщик на кроссовом мотоцикле. Уж он-то должен взять эту высоту без проблем. Но должен и сделал разные вещи. И это с более мощным мотором и с новым передним колесом, судя по обмятому ободу. А вот что бывает, если наверху включена не та скорость. Мотоцикл падает вниз, и хорошо, что не на гонщика. Да, он спрыгнул с пригорка не лучшим образом, если не сказать больше. Покорение высот намного труднее, чем это выглядит, и, очевидно, этим ребятам предстоит нелегкий день. Теперь вернемся на стадион и на Суперкросс. Вы видите, как здесь важно прийти к первому повороту первым. Но, к сожалению, именно здесь случился большой затор в гонке класса 125. А вот кадры из гонки класса 250. Вы видите, как падает чемпион страны Майк Кедровски и сбивает еще двух гонщиков. На Суперкроссе скорости очень большие, большой перепад высот и большой накал. Мотоциклы часто выходят из повиновения. И, как видите, гонщик падает, а следом за ним еще несколько. Это гонка в классе 125, но вернемся к классу 250. Вот что я вам скажу. Если вы ни разу не были на Суперкроссе, то сходите, потому что это просто здорово. Мы на Шарлотт, Северной Каролине. Сюки с сеном атрибут на всех видах мотогонок, и отношения к ним везде одинаковые, их бьют. Посмотрите еще раз, гонщик прижимается к внутренней бровке, хочет вырваться вперед, падает и увлекает за собой чемпиона страны. Лестница одной из самых замечательных зрелищ Суперкросса, смотрите, нет, 
Так, вперед не выйдешь. Потерял мотоцикл. А это Брэдшо и Мотосевич. Калифорния. Полюбуйтесь на этого дикого быка под Деймоном. Он заметил, как проходит Чикен и подумал, мне его не достать, дай-ка я его свалю. Эзра Ласк и Дуг Генри сошлись поговорить в субботу вечером. К сожалению, Эзра Ласк уже не сможет продолжить гонку. А это открытие сезона в Орландо, Флорида. Здесь на трассе устроили песочницу. Но очевидно, что некоторые уже разучили сыграть в песочек. А теперь снова к наиболее интересным событиям Суперкросса. Вот Джефф Эмик на Ямахе. Он сталкивается с Майком Кедровским. Смотрите. Высокая скорость, ступеньки. Оба гонщика падают. А виновник тот, кто был справа. Это Джефф Стэнтон. Он набрал скорость на лестнице и свалил товарища. В Индиане Суперкросс проводится впервые. И вот Брэдшо и Кедровски пострадали в последнем прыжке и выбыли из соревнования. Смотрите, Брэдшо слева, Кедровски справа. Вот где их подстерегает беда. Впереди Ларокко, а вот Деймон и Кедровски. Деймон прыгает чуть ли не на голову Кедровски, и оба падают. Неприятный перерыв у этого парля из Шарлот, Северная Каролина. Что ж, в Суперкроссе много всяких приемов. Блоки, пассы, подрезки в воздухе. Здесь вы видите команду гонщиков на Кавасаке. Это Майк Ларокко, Майк Кедровский и Брэдша в другом ракурсе. Они прошли лестницу, тройные прыжки, двойные и все прахом. Брэдшо – лучший гонщик этого года. А мы уже в Колизее в Лос-Анджелесе. Здесь сегодня великолепная гонка. Вы видите Стэнтона и Белла, они из одной команды и падают вместе. То, что они выступают за одну команду, не имеет значения. А вот еще пример того, что бывает на зыбких волнах. А вот что случается, если прыгать слишком далеко. Тут надо все рассчитать, иначе останетесь без мотоцикла. Что ж, как я уже говорил, если вы не были на суперкроссах, то сходите, это масса удовольствия. А вот как столкнулись два гонщика на открытии сезона в Орландо. Один из них вылетел с трассы. Эти парни борются за большие деньги, и это видно потому, на что они идут. Иногда выбирают даже друзей по команде уже после гонки. Это блок на повороте, мы уже о нем упоминали. Один гонщик подъезжает снизу к другому на повороте, и оба падают. А вот гонщик на белом мотоцикле. Ямаха приближается к гонщику на Сузуке и, естественно, сталкивается. И оба этому не рады. Да, как мы уже говорили, Суперкросс не милосерден. Вот два гонщика вылетают с трассы после прыжка. В Суперкроссе нужно быть очень внимательным, потому что в воздухе вас могут подрезать. И в Суперкроссах это случается постоянно. И, конечно, здесь можно увидеть прекрасные полеты. Но иногда у мотоциклов что-то свое на уме, и они вытворяют чудеса. Что ж, ребята, надеюсь, вам понравился этот часовой рассказ о мотовоинах, а для нас было огромным удовольствием снять этот фильм и показать его вам. От имени Power Sports Production я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Меня зовут Лэри Нестон. Продюсер и режиссер Карл Хольман, ведущий Лэри Нестон. Оператор Майкл Кенберг. Фильм озвучен на студии Варус Видео.